హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ నెట్వర్క్ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ లోపల ఒక నెట్వర్క్ ఫామ్ చేయాలంటే దానికి ఏ ఏ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ అవసరం చూద్దాం ద బేసిక్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ విచ్ ఆర్ నీడెడ్ టు సెటప్ ఏ నెట్వర్క్ కార్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బిలో ఒక కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఫామ్ చేయడానికి అవసరమైన హార్డ్వేర్ పార్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేయబడ్డాయి నెట్వర్క్ కేబుల్స్ రౌటర్స్ రిపీటర్స్ హబ్స్ స్విచెస్ బ్రిడ్జెస్ గేట్వేస్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ కార్డ్స్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ నెట్వర్క్ కేబుల్స్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్ కేబుల్స్ ఆర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా టు ట్రాన్స్ఫర్ డాటా ఫ్రమ్ వన్ డివైస్ టు అనదర్ డివైస్ ఈ నెట్వర్క్ కేబుల్స్ అనేవి ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకొక డివైస్కి డాటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వాడతారు ఏ కామన్లీ యూజ్డ్ నెట్వర్క్ కేబుల్ ఈజ్ కేటగిరీ ఫైవ్ కేబుల్ విత్ ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ కనెక్టర్ నార్మల్గా మనం యూజ్ చేసే నెట్వర్క్ కేబుల్ ఏంటి అంటే కేటగిరీ ఫైవ్ కేబుల్ అండి దానికి ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ కనెక్టర్ ఉంటుంది యాక్షన్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఇది ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ కనెక్టర్ ముందుంది ఈ వెనకాల ఉన్న కేబుల్ అనేది కేటగిరీ ఫైవ్ కేబుల్ నెక్స్ట్ రౌటర్ ఏ రౌటర్ ఈజ్ ఏ కనెక్టింగ్ డివైస్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ డాటా ప్యాకెట్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ టిప్కల్లీ దే ఆర్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ ఏ పీసీఆర్ ఆర్గనైజేషన్ లాన్ టు ఏ బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఈ రౌటర్స్ అనేది ఎందుకు వాడతారంటే నార్మల్గా కంప్యూటర్ ఉంటుంది కదా ఆ కంప్యూటర్ అనేది అని ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయడానికి రౌటర్స్ అనేది వాడతారు దే కంటైన్ ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ పోర్ట్స్ సో దట్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ అదర్ డివైజెస్ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దెమ్ యూజింగ్ నెట్వర్క్ కేబుల్స్ ఇప్పుడు నార్మల్గా నెట్ సెంటర్స్కి వెళ్తే అందులో ఉండేవి ఇవే అండి వాళ్ళు త్రూ నెట్వర్క్ కేబుల్ ద్వారా అన్ని సిస్టమ్స్కి కనెక్షన్ నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి పెడతారు నెక్స్ట్ రిపీటర్స్ A repeater receives a weak signal from one side and amplifies the signal generates it, regenerates it before retransmitting to other side so that it can travel longer distances. If you have a signal from one side to one side, if you have a signal from one side to one side, if you have a signal from one side to one side, the signal is weak and weak, but it is high, so what do you have to do? So what do you have to do? The signal ఇన్పుట్గా తీసుకొని వీక్ సిగ్నల్ని సో దాన్ని మళ్ళీ యాంప్లిఫై చేసి ఒక పర్ఫెక్ట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ద్వారా అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అంటే ఒక నెట్వర్క్ ఏ నుంచి నెట్వర్క్ బీకి సిగ్నల్ వెళ్తుంది అనుకుందాం సపోజ్ ఈ రిపీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే నెట్వర్క్ ఏమైనా వచ్చే సిగ్నల్ని రిసీవ్ చేసుకొని దాన్ని యాంప్లిఫై చేసి అంటే యూనిఫామ్గా కొంచెం సిగ్నల్ కొన్నిసార్లు హై ఉండొచ్చు హై పిచ్లో ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు లో పిచ్లో ఉండొచ్చు దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసి ఒక పర్ఫెక్ట్ సిగ్నల్గా మార్చి మళ్ళీ బీకి పంపిస్తుంది ఏ నుంచి బీకి సో ఆ బీకి ఇది యాంప్లిఫై చేసి పంపిస్తుంది కాబట్టి యాంప్లిఫై అయిన సిగ్నల్ అనేది చాలా దూరం ట్రావెల్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ హబ్స్ ఏ హబ్ ప్రొవైడ్స్ కామన్ కనెక్షన్స్ ఫర్ ద నెట్వర్క్ కేబుల్స్ ఈ హబ్ అనేది ఏంటంటే కామన్ కనెక్షన్స్కి వాడతారు నెట్వర్క్ కేబుల్స్ మధ్యలో ద సిగ్నల్ సెంటర్ ఇన్ టు ఏ హబ్ ఆర్ ఎకోర్డ్ టు ఆల్ ద అదర్ పోర్ట్స్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఒక సిగ్నల్ అనేది హబ్లోకి ఎంటర్ అయితే అది తిరిగి రీజనరేట్ అవుతుంది ఎకో అంటే రీజనరేట్ అవుతుంది మిగిలిన అన్ని కేబుల్స్కి దీన్ని బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటారు మనకు నార్మల్గా కేబుల్ నెట్వర్క్స్ అనేది దీని మీదే పనిచేస్తాయండి డిష్ అవన్నీ బ్రాడ్బ్యాండ్ అది ఉన్న మనం డైలీ వాడే నెట్ కనెక్షన్స్ అండి బ్రాడ్బ్యాండ్స్ సిన్స్ ఆల్ ద కేబుల్స్ వుడ్ బీ ఆక్యుపైడ్ వెన్ ఎవర్ ఏ హౌస్ ట్రాన్స్మిట్ ద సిగ్నల్స్ ఏ హబ్ బేస్డ్ నెట్వర్క్ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఓవర్లోడెడ్ ఈ హబ్ వాడేది ఎక్కువగా ఓవర్లోడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా వాటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కామన్ కనెక్షన్స్ కాబట్టి ఓవర్లోడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సిన్స్ ఆల్ ద కేబుల్స్ వుడ్ బీ ఆక్యుపైడ్ వెన్ ఎవర్ ద హౌస్ ట్రాన్స్మిట్ ద సిగ్నల్స్ ఏ హబ్ బేస్డ్ నెట్వర్క్ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఓవర్లోడెడ్ ఇన్ ద హబ్ ఈచ్ సిగ్నల్ క్యారీస్ ఏ రిసీవర్ అడ్రస్ ఓన్లీ ద స్పెసిఫైడ్ మోడ్ విల్ హ్యాండిల్ ద సిగ్నల్ అదర్ సిగ్నల్ దిమ్ ఈ హబ్ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క సిగ్నల్కి ఒక స్పెసిఫైడ్ అడ్రస్ ఉంటుందండి దానికి ఒక బ్యాండ్ విడుతు ఉంటుంది దానికి తగ్గట్టుగా ఉన్న మ్యాచ్ అయ్యే సిగ్నల్స్ మాత్రమే అవి రిసీవ్ చేసుకోగలవు రిసీవర్స్ సో మిగిలిన వాటికి ఆ అడ్రస్ అనేది యాక్సెప్టబుల్ కాదు కాబట్టి అవి యాక్సెప్ట్ చేయలేవు కాబట్టి అవి ఇగ్నోర్ చేసేస్తాయి సిగ్నల్ని ఇది హబ్ అండి హబ్ డయాగ్రామ్ ఇది నెక్స్ట్ స్విచెస్ ఇది నెట్ గేర్ ఫైవ్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ స్విచ్
వచ్చే సిగ్నల్స్ని తీసుకుంటుంది డాటా రూమ్ తీసుకొని దాన్ని ప్యాకెట్స్ రూపంలో అంటే ఎట్ ఎ టైం బల్క్గా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ రూపంలో డెస్టినేషన్కి పంపిస్తుంది సపోజ్ ఏ నెట్వర్క్ నుంచి బిర్యానీ నెట్వర్క్ వెళ్తుంది అనుకుందాం మధ్యలో ఈ స్విచ్ ఉంది అనుకుందాం సపోజ్ ఒక దాని నుంచి ఒక దానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది ఒక నెట్వర్క్ నుండి డాటా మొత్తాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక ప్యాకెట్స్ రూపంలో ఆ ప్యాకెట్స్ అంటే చిన్న చిన్న పార్ట్స్ రూపంలో డివైడ్ చేసి ఆ డి ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ రూపంలో సెండ్ చేస్తుంది హబ్ అయితే ఎట్ ఎ టైం చేస్తుంది అలా తీసుకొని అలా పంపించేస్తుంది మొత్తం డాటాని ప్రాసెస్ చేసి ఆ సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసేసి యాంప్లిఫై చేసి పంపిస్తుంది హబ్ ఎట్ ఎ టైం మొత్తం కానీ ఇది ఎట్ ఎ టైం కాకుండా చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ రూపంలో పంపిస్తుంది నెక్స్ట్ బ్రిడ్జెస్ బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్స్ టూ సపరేట్ ఈథర్నెట్ నెట్వర్క్ సెగ్మెంట్స్ ఇట్ ఫార్వర్డ్స్ ప్యాకెట్స్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ నెట్వర్క్ టు డెస్టినేషన్ నెట్వర్క్ ఇందాక స్విచ్చెస్ అనేది ఏం చేస్తాయని చెప్పాము ప్యాకెట్స్ రూపంలో డాటాని సెండ్ చేస్తాయని చెప్పాం కదా ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు నెట్వర్క్లను కలుపుతుంది నెట్వర్క్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అండి సెగ్మెంట్ ఏ సెగ్మెంట్ బి ఈ సెగ్మెంట్ ఏలో ఏమేమి ఉన్నాయి నోట్ వన్ నోట్ టూ నోట్ త్రీ నోట్ ఫోర్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి సెగ్మెంట్ బిలో ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నోట్ ఫైవ్ నోట్ సిక్స్ నోట్ సెవెన్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి ఇది హబ్బు అది హబ్బు సో ఈ రెండు హబ్బులని కలిపేది బ్రిడ్జ్ అండి పేర్లోనే ఉంది బ్రిడ్జ్ రెండు ప్లేస్ని కలుపుతుంది ఇది బ్రిడ్జ్ డయాగ్రామ్ అండి గేట్వేస్ ఏ గేట్వే కనెక్ట్స్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ దట్ దాన్ అప్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అండ్ కంట్రోల్స్ యాక్సెస్ టు అదర్ నెట్వర్క్స్ ఇప్పుడు నార్మల్గా నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి కదండి ప్రతి ఒక్క నెట్వర్క్ ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుందండి సో డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి బట్ దీని బ్యాండ్విడ్త్కి సంబంధం లేకుండా డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా నెట్వర్క్ నుంచి ఏదైనా సిగ్నల్ వచ్చింది అనుకోండి ఇది దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది తనకు కావాల్సిన బ్యాండ్విడ్త్లోకి చేంజ్ చేసుకొని పంపిస్తుంది తన తన యొక్క నెట్వర్క్లోకి సో ఏ బ్యాండ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయండి ఇందాక పైన చూసుకున్నట్టే ఏ బి ఆర్ రెండు నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఈ రెండు ఏ అండ్ బికి మధ్యలో ఇది ఉంది గేట్వే ఇందులో నుండి వచ్చే సిగ్నల్స్ని ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇది ఎండ్ పాయింట్ ఎట్ ఏ టైం ఎంట్రీ పాయింట్ సెగ్మెంట్ ఏకి ఇది ఎండ్ పాయింట్ అందులో నుంచి డాటా మొత్తం సిగ్నల్ ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది కానీ బీకి మాత్రం ఇదే ఎంట్రీ పాయింట్ సో ఇది తనకు కావాల్సిన బ్యాండ్ విడ్తులోకి చేంజ్ చేసుకొని పంపిస్తుంది తన నా నెట్వర్క్లోకి ఇట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ అండ్ కంట్రోల్స్ యాక్సెస్ టు అదర్ నెట్వర్క్స్ అది గేట్వే అండి గేట్వే అంటే ఆ గేట్లో నుంచి లోపలికి రావచ్చు మన ఇంట్లోకి అదే గేట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అలాగే సెగ్మెంట్ ఏకి సెగ్మెంట్ బీకి మధ్యలో గేట్ ఉంటే ఒక గేట్లో నుంచి ఐ మీన్ ఒక నెట్వర్క్ ఏ నుంచి బయటికి వచ్చేసి అందులో నుంచి మళ్ళీ బీలోకి ఎంటర్ అవుంది దాన్ని గేట్వే అంటారు నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ని షార్ట్కట్లో ఎన్ఏసి అంటారండి ఇట్ ఇస్ ఎ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ యూజ్ టు కనెక్ట్ కంప్యూటర్ విత్ అనదర్ కంప్యూటర్ ఆన్ టు నెట్వర్క్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కంప్యూటర్ని ఒక నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి సపోజ్ ఒక నెట్వర్క్లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం అదొక నెట్వర్క్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంది ఆ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లోకి ఎక్స్ట్రా బయట నుంచి అదర్ కంప్యూటర్స్ని యాడ్ చేయడానికి దీన్ని వాడతారు ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ టు టెన్ థౌజండ్ టు హండ్రెడ్ ఎంబీ పర్ సెకండ్ థౌజండ్ ఎంబీ పర్ సెకండ్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ రేటు టెన్ ఎంబీ పర్ సెకండ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ పర్ సెకండ్ నుంచి థౌజండ్ ఎంబీ పర్ సెకండ్ దాకా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఎట్ ఏ టైం అంత స్పీడ్ ఉంటుంది ద మ్యాక్ అడ్రస్ ఆర్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఈజ్ ఎన్కోడెడ్ ఆన్ ద నెట్వర్క్ కార్డ్ చిప్ విచ్ ఈజ్ అసైన్డ్ బై ఐ త్రిబుల్ ఈ టూ ఐడెంటిఫై ఏ నెట్వర్క్ కార్డ్ యూనిక్లీ ప్రతి ఒక్క కార్డుకి ఒక అడ్రస్ అనేది ఉంటుందండి సో ఐ త్రిబుల్ ఈ ద్వారా దాన్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ద మ్యాక్ అడ్రస్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఆన్ ప్రోమ్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది మ్యాక్ అంటే మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ అండి మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ అడ్రస్ అనేది స్టోర్డ్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ నెక్స్ట్ ఇందులో రెండు రకాల నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి వైర్డ్ ఎన్ఐసి వైర్లెస్ ఎన్ఐస
డాటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి డాటా ట్రాన్స్ఫర్ కోసం నెక్స్ట్ వైర్లెస్ ఎన్ఎస్సి లోపల వైర్లెస్ ఎన్ఎస్సి కంటైన్స్ యాంటీనా టు అప్టైన్ ద కనెక్షన్ ఓవర్ ద వైర్లెస్ నెట్వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ కంటైన్స్ ద వైర్లెస్ ఎన్ఎస్సి ల్యాప్టాప్ను కంప్యూటర్స్ ఇదండి మనం చూస్తే ఇగో వైర్లెస్ అనేది ఇది యాంటీనా లాగా పనిచేస్తుంది ఈ బ్లాక్ అనేది దీస్ ఆర్ ది హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అండి కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ వాడే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఇవి